Всем привет! В эфире канал ОТС Мировые новости в студии Дмитрий Белькевич. И через несколько секунд расскажу вам много интересного о событиях, произошедших в разных странах мира. Вот что мы подготовили для вас сегодня. В Сальвадоре заработала самая крупная в Латинской Америке тюрьма, рассчитанная на 40 тысяч осужденных. Члены каких группировок получили временную прописку по новому адресу? По данным океанографического института, от цунами переживать не стоит. Вслед за основным толчком было два авторшока силой 4,8 и три с половиной балла. Мощные подземные толчки зафиксировали в Эквадоре. Есть жертвы и пострадавшие. Да, я устал, но мне еще нужно потрудиться. Я обещал 40 часов, так что пойду и попробую. Волнительный момент в жизни австралийского серфера наступил после десятка часов беспрерывного плавания на доске. Экстремал установил новый мировой рекорд. Воздушное судно колумбийской армии разбилось на глазах у местных жителей. Подробности далее. Военный вертолет разбился в Колумбии. Момент падения и последствия на видео сняли очевидцы. Вертолет падал на большой скорости, совершая вращательные движения. Крушение произошло недалеко от жилых зданий в районе Лаплаита в городе Кибдо. Жертвами инцидента стали четыре человека. Местный губернатор выразил слова соболезнования родным военнослужащих колумбийской армии, погибших в крушении. Причины произошедшего пока не сообщаются. И еще одна околокриминальная новость. В Сальвадоре произошла массовая миграция осужденных в новую и самую большую и из известных на данный момент в мире тюрьму. Она гостеприимно распахнула двери для новых постояльцев – двух тысяч гангстеров, принадлежащих группировкам МС-13 и МС-18. Всего же в новом тюремном комплексе могут одновременно находиться больше 40 тысяч осужденных. Президент страны хвастался, что новый центр содержания террористов под стражей по сути является мега-тюрьмой. Правозащитники порицают главу государства, отмечая суровые условия содержания. Природа раз за разом наносит сокрушительные удары. Еще не ликвидированы последствия мощнейшего землетрясения в Турции, как новые подземные толчки произошли в Эквадоре. И снова жертвы. Каковы масштабы бедствия, расскажут мои коллеги. Эквадор приходит в себя после субботнего землетрясения. Оно было силой 6,8 балла. Сообщается о 14 погибших, еще почти 400 человек пострадали. Очаг залегал на глубине более 66 километров в 10 километрах от города Балао в провинцию Гуаяс. По словам властей, цунами после землетрясения не ожидается. По данным океанографического института, о цунами переживать не стоит. Вслед за основным толчком было два авторшока силой 4,8 и три с половиной балла. Пострадали провинции Эль-Ора и Асуай. Разрушено не менее 44 домов, еще 90 повреждены. Также пострадали около 50 зданий образовательных учреждений и более 30 больниц. Много дорог в регионе завалило оползнями. Незначительные повреждения получил аэропорт Санта-Роса, но воздушная гавань продолжает работать. Подземные толчки также ощущались в северной части Перу. Двузначные показатели инфляции зарегистрировали в Польше. Местные жители ужасаются, едва ли не плачут, но экономят на покупках. Рациональному потреблению пришлось обучаться с самого начала года. Теперь надо выбирать либо новый iPhone, либо продукты питания. Полякам все сложнее сводить концы с концами из-за рекордно высокой инфляции. Ее уровень в феврале превысил 18%. Согласно статистике, это самый высокий скачок за последние 26 лет. При этом некоторые жители Варшавы считают, что, судя по ценам, инфляция выше, чем говорит статистика. Например, сегодня за помидоры нужно заплатить около 20 злотых за килограмм. Раньше было 12 злотых, перец тоже уже стоит 30 злотых. Я такого не припомню. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в феврале выросли на 24% в годовом исчислении. А стоимость жилья, воды, электричества и газа в феврале повысилась почти на 23%. 
Большинство поляков говорят, что стало сложно оплатить коммунальные счета. Мы учимся потом, надо работать, и при этом хочется покупать себе какие-то хорошие вещи. Но когда оплачиваешь счета, покупаешь еду, одежду и косметику, то ничего не остается. Даже не на что иногда сходить в кино. При этом особенно дорогие детские товары. У меня двое детей. Мне нужно покупать молочные смеси, подгузники и прочее. И это очень дорого. Наверное, самая большая статья расходов. Цены на большинство товаров, которые я покупаю в супермаркетах, такие как фрукты и овощи, в последний месяц просто взлетели. Впрочем, эксперты также считают, что в целом инфляция в этом витке достигла своего пика, и вскоре цены на продукты начнут снижаться. Экономический кризис, который охватил все, без исключения страны Европы, в последние месяцы не пощадил даже швейцарских финансистов. Один из крупнейших и старейших банков страны оказался на грани банкротства, и теперь его поглотит конкурирующая фирма. Швейцарские власти разработали план по спасению проблемного банка «Кредит Суис». Об этом они объявили в воскресенье. Его купит конкурирующий швейцарский банк UBS. Сумма сделки составит более 3 миллиардов долларов. При этом UBS примет на себя долги Кредит Суис в размере до 5,4 миллиарда долларов. Мы согласовали условия поддержки со швейцарскими регулирующими органами. Они обеспечат успешную интеграцию в интересах Швейцарии и защитят наших акционеров. Кредит Суис существует 167 лет. Это один из крупнейших в мире банков. При этом его положение пошатнулось после того, как на прошлой неделе произошел крах двух американских банков. Силикон Valley Bank и Signature Bank. Сделку уже одобрили главы других центральных банков, поскольку они стремятся избежать дальнейших потрясений на рынке. Это не спасение, это коммерческое решение. Министр финансов Швейцарии говорит, что сделка предотвратит крах кредит Суис, который мог бы отразиться на мировых финансовых рынках. Банкротство кредит Суис нанесло бы огромный побочный урон швейцарскому финансовому рынку. Оно также могло бы коснуться UBS и других банков, и не только в Швейцарии. По меньшей мере, еще два крупных банка в Европе уже рассматривают возможность подобных сценариев в банковском секторе. От Европейского Центробанка ожидают более решительных действий. Он, в свою очередь, обещает поддержать банки еврозоны кредитами, если это будет необходимо. Мировой рекорд установил серфер из Австралии. Он провел на доске, маневрируя среди волн, несколько десятков часов, практически не делая перерыва на отдых. С какими трудностями столкнулся экстремал и ради чего он так рисковал, расскажем в следующем сюжете. Австралийский серфер Блейк Джонсон провел на волнах более 30 часов, чем побил мировой рекорд по самому длительному беспрерывному занятию серфингом. Предыдущее достижение принадлежит южноафриканцу Джошу Энслину. Но на этом австралиец останавливаться не намерен. Его цель – скользить по волнам 40 часов. Он только ненадолго выходит на берег попить воды и пройти медосмотр. Да, я устал, но мне еще нужно потрудиться. Я обещал 40 часов, так что пойду и попробую. Помимо физической усталости, серферу пришлось выдержать жару и жжение в глазах от соленой воды. Кроме того, есть риск встретиться с акулой или получить ожог от морской звезды. Блейк – бывший профессиональный серфер. Установить мировой рекорд он решил, чтобы собрать деньги на благотворительность. Пожертвований уже набралось на 160 тысяч долларов США. Средства пойдут на помощь людям, страдающим психическими заболеваниями. Выражением о чересчур длинном языке американцы Ника Стоберла, вероятно, не обидеть. Ведь на правду не обижаются, правда? Мужчина абсолютно рекордсмен книги рекордов Гиннеса, будущий обладателем самого длинного языка. Вот уже на протяжении 10 лет он удерживает это необычное звание. Более того, он этим органом научился пользоваться виртуозно, дамам на заметку. Но если серьезно, то кроме длины языка он еще рекордсмен по числу касаний им носа в минуту и ряду других испытаний. На этом все. Еще больше интересных новостей в телеграм-канале нашей программы. Адреса и ссылки вы видите на ваших экранах. Ну а с вами был Дмитрий Белькевич. До встречи.